வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ரெஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஜார்டன் மெத்தட் இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த காஸ் ஜார்டன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு இக்குவேஷன் கேட்டு அது வந்து காஸ் ஜார்டன் மெத்தட் மூலமாக சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு கேட்டுருவாங்க இப்போ போன வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் பார்த்தோம் சரிங்களா காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடும் காஸ் ஜார்டன் மெத்தடும் கிட்டத்தட்ட சிம்லர் தான் ஆனால் காஸ் ஜார்டன் மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு எலிமினேஷன் மெத்தடோட சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இப்போ காஸ் ஜார்டன் மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேட்ரிக்ஸ் எப்பவுமே உங்களுக்கு இப்படி இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுக்கு டயக்னலாக உங்களுக்கு ஒன் 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 இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது இந்த இந்த சைடு எழுதுகிற நம்பர்ஸ் வந்து இப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஒய் ரிசல்ட்டு எழுதுவோம் இந்த சைடு வந்து ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு இருக்கிற வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூஸை நம்மளுக்கு இங்கே எழுதுவோமா நம்ம ஃபைனலாக இங்கே ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு இந்த பிளேஸஸ்லாம் ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுமா ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்த பேர் இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய எக்ஸ் ஒய் இசட் வேல்யூஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ வந்து இந்த காஸ் ஜார்டன் மெத்தடும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே என்ன வேல்யூஸ் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் வேல்யூஸ் என்ன வரும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்ச பேர் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த காஸ் ஜார்டன் மெத்தடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கேல்குலேட்டரில் மோட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மோட் கிளிக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாரி மோட் கிளிக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ட்டு வந்துதா ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே போய்க்கோங்க ஒன் கிளிக் பண்ணால் ஈக்குவேஷன் இல்லை இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்குது மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கிறதுனால த்ரீ அன்னோன்ஸு அதனால் த்ரீயை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் டூ ஈக்குவல் டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ வந்து ஒன் ஈக்குவல் டூ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஈக்குவல் டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டுவெல் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ டூ ஈக்குவல் டூ அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஈக்குவல் டூ லெவன் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி த்ரீ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் வேல்யூஸ் கிடச்சிச்சு எக்ஸ் வேல்யூ வந்து த்ரீ ஒய் வேல்யூ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜெட் வேல்யூ வந்து ஒன்று இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இப்போ வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ இந்த மே ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுவோம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுறதுக்கு வந்து ஏ கம்மா பிகிட்டு எழுதிட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ் காலம் ஒய் காலம் ஜெட் காலம் அப்புறம் இந்த ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் வந்து ஒரு காலமாக நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கிறிஸ் ஜார்டன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ் வை எக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல எக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ எயிட் ஃபோர் இருக்கா அப்போ வந்து உங்களுக்கு எயிட் வந்து கொஞ்சம் லார்ஜ் நம்பர் டூவோட அது சாரி ஃபோரோட அதனால் உங்களுக்கு இந்த ரோ இருக்குல்ல தேர்ட் ரோ தேர்ட் ரோ வந்து செகண்ட் ரோ கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ ஃபோர் எயிட்டு வந்துடும் அதனால் நம்ம இன்டர்சேஞ்சிங் த செகண்ட் அண்டு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம்னு சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எழுதுகிறோம் டூ அப்புறம் உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர் டுவெல் எயிட் அதுக்கப்புறம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஃபோர் லெவன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வேல்யூஸ் எழுதுகிறோம் நம்மளுக்கு இந்த அசெண்டிங் ஆர்டர் ஃபார்மில் அசெண்டிங்னா பிக் அதாவது ஸ்மால் டு பிக் சரிங்களா அதாவது சின்னதுலேருந்து பெருசு நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரோஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிறோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு டூ ஃபோர் எயிட் கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு என்டையர் ரோவுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் சரிங்களா தேர்ட் ரோ இன்டர்சேஞ்ச் டு செகண்ட் ரோ சரிங்களா இப்போ வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண பேர் இப்போ நம்மளோட டார்கெட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த அதாவது வெறும் இந்த டூ லெவன் மைனஸ் டூ இந்த இந்த
அதாவது ஆர் த்ரீ ஆர் ரோ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ரோ ஒன் போட்டால் உங்களுக்கு இந்த இடமும் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் நம்ம அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும்போது இப்போ இந்த இடம் வந்து எப்படி ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோ டூ வேல்யூ வந்து லெவன் சரிங்களா மைனஸ் உங்களுக்கு டூ இன்ட்டு ரோ ஒன் டூ இன்ட்டு ரோ ஒன் வந்து ரோ ஒனில் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்று அப்போ வந்து டூ அதாவது லெவன் மைனஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு நைன் அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே வேல்யூ அதேமாரி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வேல்யூ எப்படி மைனஸ் நைன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோ டூ வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோ ஆர் ஒன் வந்து டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் வேல்யூ வந்து ஃபோர் டூ இன்ட்டு எயிட் வந்து உங்களுக்கு டூ எயிட்ஸா உங்களுக்கு சாரி டூ ஃபோர்ஸா எயிட் சரிங்களா டூ ஃபோர்ஸா எயிட் மைனஸ் உங்களுக்கு மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் ஆக்கனே அதனால் மைனஸ் நைன் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கால்குலேட் பண்ணி இந்த ரோ இந்த மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு ரோ சாரி இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் ஈஸியாக ஜீரோ வைக்கிடலாம் சாரி உங்களுக்கு இந்த மூணுமே நைனாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஆர் டூ வே ரோ வந்து நம்ம டிவைடட் பை நைன் டிவைடட் பை நைன் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மூணு வேல்யூஸும் ஒன் ஆயிரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் உங்களுக்கு செவன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது செவன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் இட்டு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு செவனால் இந்த ரோ த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த இந்த ரோ வேல்யூஸும் உங்களுக்கு ஒன் ஆயிரும் சாரி ஒன் டூ த்ரீ டூ வந்துடும் சாரி ஒன் டூ ஃபோர் டூ வரும் சரிங்களா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டூ ஆர் டூ டிவைடட் பை நைன் அதுக்கப்புறம் ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டூ ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை மைனஸ் செவன் ஏன்னா மைனஸில் இருக்கா எல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கனால மூணு வேல்யூஸுமே நெகட்டிவாக இருக்கிறனால மைனஸ் செவனால் டிவைட் பண்ணோன்னா நெகட்டிவ் கேன்சல் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆயிரும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்ச பேர் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்த நம்ம ஜீரோ வாக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த இடம் ஜீரோ வாக்குறது ஈஸி இப்போ இந்த இடம் ஜீரோ வாக்குறது ஈஸினால நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ம ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே வந்து டூ மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஆகும் ஏன்னா ஆக்னே மைனஸ் இருக்கனால த்ரீ ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ஆர் த்ரீ வந்து டூவா டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் உங்களுக்கு ஒன் வந்து த்ரீ உங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஆர் த்ரீ வேல்யூஸும் உங்களுக்கு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ த்ரீட்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்மள நினைச்ச மாதிரி இந்த மூணு இடத்தையும் ஜீரோ ஆக்கிட்டோம் இப்போ வந்து வெறும் இந்த ரெண்டு இடத்தையும் ஜீரோ ஆக்குனா நம்ம ஃபைனலாக நம்ம நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம் காஸ் ஜார்டன் மெத்தடுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுமா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மூணு இடத்தையும் நம்ம ஜீரோ ஆக்கிட்டோம் இப்போ வந்து வெறும் இந்த ஒன்னும் ஃபோரும் இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரிங்களா ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ வந்து அது எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த காஸ் ஜார்டன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமே சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் இப்போ இந்த ப்ரா ப்ரா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னால் சொல்ல வரேன்னா எந்த ரோக்கு என்ன வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுறது எந்த ரோக்கு என்ன டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரி தான் சரிங்களா அதனால் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டென் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த காஸ்ட் ஆர்டன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டென் ப்ராப்ளம்ஸில் தான் உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி வேல்யூவே சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் கேட்குறாங்க கொஸ்டின் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல நோட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம நோட்ஸ் நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி நம்ம நோட்ஸில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது எந்த பத்து ப்ராப்ளமும் எல்லாமே இருக்குது சரிங்களா உங்கள்கிட்டே நல்ல நோட்ஸ் வந்தால் அந்த நோட்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பத்து ப்ராப்ளமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம நோட்ஸ் எப்படி வாங்குறதுனா நம்ம வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் வீடியோ லிங்க்கு அதை கிளிக் பண்ணி அதில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் எப்படி நம்ம நோட்ஸ் வாங்குறதுட்டு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் நோட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து உங்கள் நோட்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் இருக்குது எதனால் அந்த பத்து ப்ராப்ளம் ஒரு அந்த இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸை ரெஃபர் பண்ண
ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிரும் சரிங்களா இது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் தான் இருக்கும் இந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த ஜீரோ ஆகாது இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆக்குறதுனால ஜீரோ ஆக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ தேவை அதனால் நம்ம வந்து ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படி போட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆர் ஒனில் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடம் ஜீரோ ஆகணும் அதனால் ஒன்று பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆர் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் த்ரீ வேல்யூ வந்து ஒன்று அதனால் ஃபோர் அதாவது ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஆனால் இந்த இடமும் ஜீரோ ஆகுறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம கோ பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ் வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோரு ஜீரோ அப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ டோட்டலாக மற்ற வேல்யூஸில் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது இதில் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது உங்களுக்கு டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஃபோர் அதனால் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு எயிட்டு சரிங்களா இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இப்படி கிடச்ச பேர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இவர் இந்த வேல்யூ மட்டும் ஜீரோ ஆகுனா போதும் இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து ஆர் ஒன் வந்து ஆர் டூ கூட மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆயிருமா ஏன்னா இங்கே ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஆர் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ பண்ணோன்னா உங்களுக்கு இந்த இடமும் ஜீரோ ஆயிரும் ஆனால் இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஆகும் ஏன்னா எயிட் மைனஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மற்ற எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை இப்போது வந்து மேட்ரிக்ஸ் இப்படி கிடச்சிரும் இப்போ வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இதில் வந்து வேறு ஏதாவது நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணலாமல் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஆர் டூ வேறு ரோ ரோ டூ வந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து டூ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரோ டூ வந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணலாம் அதேமாரி ரோ ஒன்னையும் நீங்கள் வந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணலாம் கரெக்டாக ரோ ஒன்னையும் நீங்கள் டிவைடட் பை டூ பண்ணலாம் ரோ டூவும் நீங்கள் டிவைடட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வேல்யூஸு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் உங்களுக்கு ஒன் ஆகும் சாரி ரோ டூ வந்து டிவைட் பை டூ ஒன் டூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை டூ வந்துடும் அதனால் இது பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து இங்கே ரோ ஒன் உங்களுக்கு டிவைடட் பை டூ பண்ணலாம் சரிங்களா ரோ ஒன் டிவைடட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை உங்களுக்கு டூ டிவைடட் பை டூ வந்து ஒன் ஆகும் டூ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ வந்து உங்களுக்கு இங்கே த்ரீ ஆகும் இங்கே பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் டு பைன் ஒன் பை டூ டூ உங்களுக்கு டெசிமலில் போயிடும் அதனால் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரோ ஒன் மட்டும் நீங்கள் வந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணுங்கள் ரோ ஒன் ஈக்குவல் டு ரோ டூ டிவைடட் பை டூ இப்போ நம்மளுக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா என்ன எந்த இடத்துல டிவைட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இல்லை அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இம்பார்ட்டண்ட் பத்து ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது அந்த பத்து ப்ராப்ளமே நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் ச உங்கள் கையால் எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரஃப் பேப்பரில் உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் ஆ இந்த ப்ராப்ளமே இந்த இடத்துல இது மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த இடத்துல இது டிவைட் பண்ணோன்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆர் டூ டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸ் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த காலம் இருக்குல்ல இந்த காலம் இருக்கிறது தான் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிறது எக்ஸ் செகண்ட் காலம் வந்து ஒய் தேர்ட் காலம் வந்து உங்களுக்கு Z இப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஜெட் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வேல்யூஸு கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவும் இதுவும் சேமாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து எக்ஸ் வேல்யூ வந்து த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒய் வேல்யூ வந்து டூ அதே தான் சேமு நம்மளுக்கு கிடச்சிது எக்ஸ் வேல்யூ த்ரீ ஒய் வேல்யூ டூ ஜெட் வேல்யூ ஒன்று இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம ஜஸ்ட்டு க்ராஸ் செக் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணோம் இப்போ என்ஸ் த சொல்யூஷன் இஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் எழுதிக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணோம் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ண வச்சா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர் கூட ஆகலாம் இந்த மா